exposing ourselves to spiritual viruses can cause infection and damage to our spiritual condition. Turn to God for protection and cure. Hi, this is Dr. Edwin Bien, a wellness and integrative medicine practitioner for the more than 20 years. Narito po ako para magbigay ng konting information at mga payo tungkol sa viral infection. As you noticed, bata pa man, bagong panganak pa man, ay pinapayuhan ang pagbabakuna. And this is because sa research na ginawa ng mga siyentipiko noon, nang malaman nila na there are viruses surrounding us na maaaring magdulot ng problema. There was a time before na hindi natin alam na ang paghuhugas ng kamay at paliligo ng parati at paglilinis ng ating paligid ay napakahalaga pala para makaiwas sa mga problemang ito. There was a time na may mga doktor na halos hindi alam bakit nagkakaroon ng infection ang kanilang mga inooperahan until they discovered that there are viruses even in our own skin, that there are viruses inside our own nose, inside our mouth, and inside our body. We call these viruses the viruses within us. They are there sa kaunting population lamang. Ang problema kapag dumami sila. And how do they multiply? Kapag ang ating katawan ay bumagsak ang naturalesa. Dahil there are population among us, gayang ng mga napakabata, at gaya rin ng mga matatanda na talagang mahina ang kanilang resistensya, then they are the ones that need to be vaccinated upon. Hindi nyo ba napupuna na ang mga sanggol ay binibigyan ng OPV or oral polio vaccine? Sinasaksakan din po sila ng MMR or measles, mumps, and rubella vaccine. Later on, maaaring bigyan din po sila ng hepatitis vaccine. Dahil alam po natin na maaaring mahawa ang mga batang ito kung mahihina pa nga ang kanilang panglaban sa mga viruses. As we grow older, we are going to be exposed to other forms of viruses. At ang mga viruses na to ay maaari nating makuha mula sa ibang tao. Sa ibang tao ay pwedeng maipasa nila through our getting in touch or in contact with them. Gaya na lang mga kissing disease o yung tinatawag na mga viruses that we transmit through our saliva. Gaya na rin ang mga viruses from our lungs that by coughing and sneezing ay through droplets makukuha po nila. May mga viruses din na nagkalat sa ating mga hinahawakan at ating mga kinakain. Kung ganon, dapat po nating alalahanin that when we have symptoms, Gaya ng pagdudumi, gaya ng pananakit ng ating katawan, gaya ng pagbabahin o pagubo, we should consult a doctor. Ang mga doktor na ito ay magbibigay sa atin ng diagnosis kung ang virus na ay hindi natin kayang labanan. Normally, ang viruses ay nagtatagal lamang ng 3 to 5 days. Within those period, nakakagawa na po tayo ng antibody sariling panlaban natin sa mga viruses na ito. But there are instances na tatanggapin natin na lumalampas na ng 5 days ang ating infection. Sino ang mga taong ito na umabot na ng dalawang linggo, tatlong linggo o isang buwan at nilalagnat pa rin sila o nagdudumi pa rin sila o nagsusuka pa rin sila? Sila ang mga taong mahihina ang resistensya. Perhaps ipinanganak sila na talagang ang minana nila mula sa kanilang mga magulang ay poor genes. May mga tao na sinawim palad na ganun na nga. Ngunit maaari naman natin itong maiwasan. May mga tao rin na sobra-sobra kasi ang kanilang pagtatrabaho. Yung bang gising sila sa gabi hanggang sa umaga. Dahil ngayon sa hirap ng ating buhay, we have to work double time. And of course, it takes a toll on our body. Ang mga doktor ay nakakita that there should be balance in ourselves. Eight hours ang ating tulog, eight hours ang ating activity, at eight hours din ang ating pahinga. Sa eight hours na yon, to complete 
would be 24 hours. Hindi maaari na one eight hour can encompass the other eight hours. Otherwise, ang ating katawan ay bibigay na. Sa ating araw-araw na paghahanap buhay, sa ating araw-araw na pagtatrabaho, kailangan natin ng katuwang. Hindi tayo dapat nagkakasakit. Dahil ang sakit na ito, kung ito man ay viral infection, ay maaari nating maipanghawa sa ating mahal sa buhay. And how do we do that? By taking care of our food. Choosing a carefully prepared food. Kung maaari nga, lutong bahay. Para alam natin na ito'y masustansya. Kung maaari, ito ay prutas at gulay. Kung maaari tayong kumain ng karne, don't take it every day. Ilimit lamang natin sa mga dalawa o tatlong beses sa isang linggo. At kung maaari ay iwasan natin ang mga bisyo, gaya ng paninigarilyo, gaya rin ng pagkain ng sobrang matatamis at sobrang maaalat, ganun na rin ang mga prito. Taking care of our body is not difficult. We can do that also by taking in a very good supplement. At ang napipili kong suplemento ay ang MX3. M stands for mangosteen and the X is for santhone. At ang tatlo dito or three is the alpha, beta, and the gamma nutrients. Ang tatlong ito ay napatunayan nilang napakaganda sa ating katawan so that we are able to control these viruses within us na wag na silang dumami at magmultiply. Ang MX3 po ay available sa inyong merkado. Call us at 0918-8888-693. God bless everyone. In doing things in life, Jesus Christ is our strength and shield against spiritual viral infections.